వెల్కమ్ టు మెగా విజన్ న్యూస్ నేను సోను వెంకటేష్ ముందుగా హెడ్ లైన్స్ చూద్దాం ఎస్ఆర్ఎస్పీకి కొత్త అందాలు పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టంతో కనువిందు చేస్తున్న ప్రాజెక్ట్ రంగురంగుల విద్యుత్ దీపాలతో పర్యాటకులను ఆకర్షిస్తున్న డ్యామ్ వరద నీటి ఉధృతిపై కలెక్టర్ సమీక్ష త్రివేణి సంగమాన్ని పరిశీలించిన రామ్మోహన్ రావు ముప్పై రోజుల ప్రణాళిక తీరుపై అసహనం లక్షలు వెచ్చించారు లక్షణంగా వదిలివేశారు రైతులకు ఉపయోగపడని గోడౌన్లు కొందరికే పరిమితం దారి లేక ఇబ్బందులు కార్మికుల సమస్యలను పరిష్కరించి ఆర్టీసీని ఆదుకోవాలి చలో కలెక్టరేట్లో భాగంగా భారీ ర్యాలీ కార్యాలయం ఎదుట ధర్నా పండగ నింపిన విషాదం విద్యుత్ షాక్ తగిలి ఇంటి పెద్ద మృతి పూజల అనంతరం జరిగిన విషాదం శ్రీరాంసాగర్ కనువిందు చేస్తోంది పూర్తి స్థాయి జలకళతో ప్రాజెక్టు పరవళ్లు తొక్కుతోంది ఈ అపురూప ముగ్ధ మనోహర దృశ్యాలను తిలకించడానికి భారీ సంఖ్యలో పర్యాటకులు ప్రాజెక్టు వద్దకు చేరుకుంటున్నారు మహారాష్ట్రతో పాటు జిల్లాలో కురుస్తున్న వర్షాల వల్ల ప్రాజెక్టు కాస్త జలకళను సంతరించుకుని ప్రజలను ఆకట్టుకుంటోంది సెలవు రోజు కావడంతో శ్రీరాంసాగర్కు పర్యాటకుల సందడి పెరిగింది దీపావళి సందర్భంగా డ్యాంకు రంగురంగుల దీపాలతో అలంకరించి పర్యాటకులను మరింత కనువిందు చేశారు ఎస్ఆర్ఎస్పిపై మెగావిజన్ ప్రత్యేక కథన నిజామాబాద్ జిల్లా బాల్కొండ మండల పరిధిలో ఒకప్పుడు ఉన్న శ్రీరాంసాగర్ ప్రస్తుతం నూతన మండలాల ఏర్పాటుతో మెండోరా మండల పరిధిలో ఉండింది ప్రాజెక్టు పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం తొంభై పాయింట్ మూడు ఒకటి మూడు టీఎంసీలు కాగా ప్రాజెక్టు పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టంతో కలగలలాడుతోంది వర్షాకాలం ఆరంభమైన రెండు నెలల వరకు వర్షం జాడ కనిపించకపోవడంతో అందరూ నిరాశగా దిగులు చెందారు కాళేశ్వరం నీటిని ఎదురుగా తీసుకువచ్చి ప్రాజెక్టు నింపడానికి పనులు పూర్తయ్యాయి అంతలోనే వరుణుడు కరుణించడంతో ప్రాజెక్టు ఎగువ భాగమైన మహారాష్ట్రలో విస్తారంగా వర్షాలు కురవడంతో ప్రాజెక్టులో రోజు రోజుకు క్రమంగా నీటి మట్టం పెరుగుతూ వచ్చింది సామర్థ్యాన్ని మించి నీటి లభ్యత పెరగడంతో ఇరవై ఆరు గేట్ల ద్వారా నీటిని దిగువ ఉన్న గోదావరిలోకి వదులుతున్నారు ప్రాజెక్టుకు దీపావళి శోభ సంతరించుకుంది పండగ రోజున ప్రాజెక్టు డ్యాంలను రంగురంగుల లైట్లతో ముస్తాబు చేశారు ఈ దృశ్యాలను చూసేందుకు ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చి ప్రకృతి రమణీయతల మధ్య ఉల్లాసంగా గడిపారు సోమవారం సైతం ప్రాజెక్టుకు భారీ సంఖ్యలో పర్యాటకులు తరలివచ్చారు ఈ సుందర మనోహర దృశ్యాలను చూసిన అనంతరం వారిని వారి మైమర్చిపోయారు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల క్రితం ఇలా కనబడిన ప్రాజెక్టు కాస్త కొన్నాళ్లుగా కళాహీనంగా మారిందని చెబుతున్నారు గత మూడు సంవత్సరాల క్రితం నీటిని విడుదల చేసిన ఆనాటి పూర్వ శోభ కనిపించలేదని పలువురు అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు మూడు సంవత్సరాల తరువాత పూర్వ వైభవంతో శ్రీరాంసాగర్ కనువిందు చేయడాన్ని మర్చిపోలేకపోతున్నామని తెలిపారు ఎగువన ఉన్న మహారాష్ట్రలో విష్ణుపురి మాలేగావ్ ప్రాంతాల నుండి భారీ వరదకు తోడు జిల్లాలో కురుస్తున్న వరద నీటి ప్రవాహం అధికం కావడంతో శ్రీరాంసాగర్ క్యాచ్మెంట్ పరిధిలోకి నీటిని వదులుతున్నామని ప్రాజెక్టు ఎస్సీ రామారావు తెలిపారు ఇరవై ఆరు గేట్లను ఎత్తి దిగువకు తొంభై ఐదు వేల క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేస్తున్నామని చెప్పారు మరోపక్క ప్రాజెక్టుకు పర్యాటకుల రద్దీ పెరిగింది అందులో దీపావళి రావడంతో డ్యాంపై కొత్త అందాలు విద్యుత్ దీపాల వెలుగులు సినీ పాటలతో పర్యాటకులను కట్టిపారిస్తున్నారు అనేక మంది వందలాది వేలాది పర్యాటకులు ఎంతో ఆనందంగా ఉన్నాయి అసలు ఇక్కడ వచ్చేంత వరకు ఇంత పర్యాటకులు ఉంటారని కూడా అనుకోలేదు సార్ మేము చాలా ఆనందంగా ఉంది చాలా రోజుల తర్వాత మేము మీ దృశ్యం చూడగలుగుతున్నాం మాకు ఇంత దగ్గర ఉన్నందుకు మేము అంతా ఆనందపడుతున్నాం అందరూ ప్రతి వ్యక్తి కూడా చూసిన ప్రతి పిల్లలు అంతా చాలా ఆనందంగా పులకరిస్తున్నారు నిర్మల్ నిర్మల్ డిస్టిక్ లోకేశ్వర మండలం రాజూర గ్రామం నుంచి వచ్చిన చూడాలని పేరు మొహమ్మద్ అజీమ్ గడిచిన మూడు సంవత్సరాల క్రితం వచ్చినప్పటి గేట్లు ఎత్తడం జరిగింది ఈ సంవత్సరం 
प्राजेक्ट तो रिंडा डंबला ना गेट लेते डंबल जरिए गिन्दी चाला संतोष अमन पिस्सू निकड़ा प्राजेक्ट रिंडा डंबला ना प्रचलो परेटे कुलो चाला सारा आनंदम तो वस्तु लो दीपावली संदर बंगा दीपावली सेलो दिनांगा चाला आनंदम अमन पिस्सू निक मरी कुन्ने सदुपायलो कल्पिस्ते बागुंटा � आयते आती वृष्टी, लैक पोते आना वृष्टी, इर रेंडिंटी मध्या रैतु नलिकी पोतु नाडु, वर्षा काल आरम्मम्लो वर्षालो लेक आगमैन रैतु नेडु धान्यानी यला दाचुकुने एदियानी संदीत घनलो पड़्डाडु, पक्षन रोजुलुगा � गत 15 रोजुलु का कुरिस्तुन वर्षालकु चेत कोच्चिन वरिपंटा नीटमुनिगी रोयतिलु नस्टालु चविचूस्तुन नारु पाडई पोईन पंटलु नीटमुनिगी चडि पोतुन नायनी वाटिकी सरैन धरराका अप्पुल ऊबिलो कूरुकु पोतुन नामनी वार� நேடு அகால வர்ஷாலது பூர்த்திகா நீடமுனிகி கோல் கோலேனி ச்திதிக்கி சேருக்குன்னாயினி வாப்போயாரு நீடமுனிகின வரிதான்னேவு முக்கி போடம் தோ தான்யான்னிக்கொனே நாத்துடே லேகுண்டா போயாடனி வாரு வாப்போயாரு பிரபுத்வம் ஏற்பாட்டு சேசின வரிதான்னியம் கொண்ணுகோலு கேந்திராலலு வரித்தான்னியான் Blue <laughs> गोधावरी नीटि उद्रिति वलन परीवहक प्रांतनलो यलांटी अवांचनिय संखटनलो जरिगकुंड अप्रमत्तंगा उन्डालनी जुल्ला कलेक्टर एम राम मोहुन्राव अधिकारुलनु आधी सिंच्छारु त्रिवेनी संगमंगा पेरु कांचिन रेंजल मंडल कंदकुर्ति ग्रामुम वद्ध गोधावरी लोके वस्तुन प्रवाहानी परिसिलिंचारू नेटि उद्रुती अधिकंगा उन्नंदुन पसुवुलनू इतर पेम्पुडु जन्तुवुलनू नदी परिवाहक प्रांतम वैपू वल्लनी अवद्धनी तेलिपारू 
నిజామాబాద్ జిల్లా రెంచల్ మండలం కందకుర్తిలోని త్రివేణి సంగమాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ రామ్మోహన్ రావు సందర్శించారు గోదావరిలో నేటి ఉధృతిని పరిశీలించారు ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఇరిగేషన్ శాఖ అధికారులకు ఎప్పటికప్పుడు ప్రాజెక్టు నుండి విడుదల చేసిన నీటి ప్రవాహాన్ని తెలుసుకుని జిల్లాలో ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా అధికార యంత్రాంగాన్ని అప్రమత్తంతో పాటుగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఆదేశాలు జారీ చేసినట్లు చెప్పారు శ్రీరామ్ సాగర్ ద్వారా కూడా నీటిని విడుదల చేస్తున్నందున జిల్లా చివరి గ్రామం వరకు అందరినీ అప్రమత్తం చేసినట్లు చెప్పారు గోదావరి నీటి ప్రవాహం ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్న నేపథ్యంలో మత్స్యకారులు గొర్రెల పసుకాపర్లు నీటి ప్రవాహం దగ్గరికి వెళ్లవద్దని ముఖ్యంగా యువకులు ప్రవహిస్తున్న నీటి వద్దకు వచ్చి సెల్ఫీలు స్విమ్మింగ్ చేయకూడదని పరివాహక ప్రాంత గ్రామ ప్రజలకు కూడా ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెప్పారు ముఖ్యంగా గ్రామ స్థాయిలో పనిచేసే అధికారులు స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు ఈ విషయంలో పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని కోరారు మండలం కందకుర్తి గ్రామం వద్ద గోదావరి నది ఏదైతే ఉందో మహారాష్ట్ర నుంచి వచ్చి తెలంగాణలో ప్రవేశించే ప్రాంతం ఇది మహారాష్ట్రలో సమృద్ధిగా వర్షాలు పడడం వల్ల పైనుంచి నీటి విడుదల ఎక్కువగా జరుగుతుంది దానివలన దాదాపుగా ఓటల్ పాట్ ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే మన శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్ట్ అనుకున్నాము అది దాదాపుగా నిండింది ఇంకా కూడా ఇన్ఫ్లోస్ వస్తుంది అక్కడ మహారాష్ట్ర అధికారులతో జిల్లా యంత్రాంగంతో అదేవిధంగా ఇంజనీర్స్ ఇరిగేషన్ ఇంజనీర్స్ అన్న వారితో కాన్స్టాంట్ టచ్లో ఉండి వారు ఎంత వాటర్ వదులుతున్నారో దాంతో మన అక్కడ ఇంజనీర్స్ అధికారులందరినీ కూడా అప్రమత్తం చేయడం జరిగింది ఎస్ఆర్ఎస్పి ఇంజనీర్స్ కూడా అవసరం రీత్యా గేట్లు ఎత్తి వాటర్ని కిందికి వదలడం జరుగుతుంది డ్యామ్స్ సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ రీత్యా అదేవిధంగా నదీ పరివాహక ప్రాంతం ఏదైతే ఉందో దాని చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామాలు అన్నిట్లో కూడా చాటింపు వేయించడం జరిగింది అదేవిధంగా ప్రజలందరూ కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్పడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే నదిలో నీరు ఎక్కువగా ఉన్నందువలన వారు వారి కుటుంబ సభ్యులు అదేవిధంగా పిల్లలు పశువులు వాటి పెంపుడు జంతువులు ఏవైతే వాటి అన్నింటినీ గురించి కూడా శ్రద్ధ తీసుకొని అవి నీటి దగ్గరికి పోకుండా ఈ నదీ ప్రవాహం ఏదైతే ఉందో దాని దగ్గర పోకుండా యంత్రాంగాన్ని అందరికీ కూడా సహకరించాలని చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ సందర్భంగా అదేవిధంగా ముఖ్యంగా యువత ఏదైతే ఉందో వారు స్విమ్మింగ్ కానీ ఫిషింగ్ కానీ తర్వాత సెల్ఫీలు దిగడం అనే ఆతురత గురించి తొందరపడి ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా యంత్రాంగానికి సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేయడం జరుగుతుంది థ్యాంక్ యూ అల్పపీడన ప్రభావంతో కురుస్తున్న వర్షాలకు రైతులు బెంబెలెత్తిపోతున్నారు పురాతన గృహాలు వర్షం ధాటికి నేల కొరుగుతున్నాయి తాజాగా రెంజల్ మండలంలో ఇలాంటి ఘటన ఒకటి చోటు చేసుకుంది రెంజల్ మండలం నీలా గ్రామంలో అకాల వర్షాలకు నివాసపు గుడిసే నేల కూలింది గ్రామానికి చెందిన మహబూబికి చెందిన నివాసపు గుడిసే వర్షానికి నేల కూలింది మార్కెట్ కమిటీ వైస్ చైర్మన్ లతీఫ్ నివాసపు గుడిసెను పరిశీలించారు బాధితురాలు తన గోడును వెళ్లబుచ్చుకుంది ప్రభుత్వం సహాయం అందించి ఆదుకోవాలని వేడుకుంది బాధితురాలు మహబూబీ రజియా బేగం మాట్లాడుతూ గత పదిహేను రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలకు పురాతన నివాసపు గృహం పూర్తిగా నేలమట్టం అయ్యిందన్నారు రాత్రిపూట బయట వారి ఇళ్లలో నిద్రించాల్సి వస్తోందన్నారు రాత్రి కురిసిన వర్షానికి మేము ఇంట్లో లేకపోవడం వల్ల పిల్లలు మేము బ్రతికి బయటపడ్డామన్నారు ఇళ్లు పూర్తిగా కూలిపోయిందని తెలిపారు మాకు ఒక కూతురు ఒక కొడుకు ఉండేవారు వారు కూడా చనిపోయారని మహబూబి ఆవేదనతో కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు నాకు ఎవరూ లేరని ఆమె రోధిస్తూ వెల్లడించారు మార్కెట్ కమిటీ వైస్ చైర్మన్ మాట్లాడుతూ నీలా గ్రామంలో గత కొన్ని రోజులుగా వర్షాలు కురవడంతో పురాతన గృహాలు పూర్తిగా కూలిపోయాయని అన్నారు అనేక కుటుంబాలు దిక్కులేని స్థితిలో ఉన్నాయన్నారు వారు ఇల్లు కట్టుకునే స్తోమత కూడా లేదని వెల్లడించారు స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారి దృష్టికి తీసుకువెళ్లి ప్రభుత్వం ద్వారా డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లు కట్టించి ఇచ్చే విధంగా ఎమ్మెల్యే దృష్టికి తీసుకువెళ్లి న్యాయం చేస్తామని తెలిపారు ఇలా గ్రామంలో గత వారం రోజుల నుంచి కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు ఐదారు ఇల్లు కూలిపోవడం జరిగింది స్థానిక సర్పంచ్ గోరాజీ రాఘవేంద్ర లలిత గారితో కలిసి పరిశీలించడం జరిగింది ఈ నాలుగైదు ఇల్లులు ఏదైతే కూలినాయో వారు చాలా వీధులు ఉన్నారు వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా గవర్నమెంట్ తరఫున ఆదుకుంటామని భరోసా ఇవ్వడం జరిగింది సమస్య స్థానిక ఎమ్మెల్యే గౌరవ 
शकील आमिर गारी दृष्टि की तीस के ली तो और का परिश्रम स्थान अन्य इलाके पर हो सही और अंजर की कार्मिक संक्षेमा निपुर्ति का विस्मरण ची नेडो तेलंगाना मुख्यमंत्री के सीआर तमोपाय चिन्ह चूप चूसतु नारानी आरटीसी कार्मिक लोग वापो यारो सीएम के सीआर तले चुकुंटे इधे पैदा विषयों का दानी कानी काम वाला नी तमने इब्बंदला को गुरी चेस तु नारानी वापो यारो सम्मेलो भागंगा कलेक्ट्रेट मुट्टड़ी की य राष्ट्र व्याप्त आरटीसी कार्मिक तलपेन सम्मे का इवेमूव रोजुक चेरक कार्मिक वारी समस्थल साधन कोसम रोजुक तरह निरसन सर्कार दिगी राव न्यायस्था आदेश मेरे को कार्मिक संघाल नायक चर्चा पीलि एला चर्च जरपक कार्मिक बैठकोचेला एगड़ वेशारे तम यायपरम डिमां साधन कोसम स उधतम चस्ता निजाबाद जि कलेक्टर कार्यलय व कार्मिकलु तेल्च चेप्पैरू निरसन लो भागंगा निजामबाद कलेक्ट्रेट कार्यालेयों मोट्टलिकी कार्मिकलु यत्निन्चारू वेरिनी पोलिस बलगालु अड़्डु कुन्नाई दिन्तो रोड्टु पैने बैठाईंचे निरसन तिलिप्पैरू मुख्यमंत्री � केसीआर को रोज को दिया छोरवा दी इसको नहीं इविलिनम गुरिंच मीर आलोचन चंडे ये तो तू तू मंत्रांगा कम्पटे ये डम गा दो मीर छोरवा दी इसको नहीं कार्मिक लतों नहीं मीर कार्मिक ला पक्षा ने उन्टा रानी मार देल सो कहने मीर मंदुल ने इन्दु को पंपिस तो नरो मार कर दम ही तले दो मर मीर छोरवा � कार्मिकुलु चेशे पोराटम करक्टे अंटुन्नारू मंत्रुलु कुड मीर एंदुकु चरुवाद विस्कुन्ट लेरू तूत्तु मंत्रंगा इकम्टी एंदुकु एसिन्रू मर मीर उक प्रभुत्तम्लो विलीनम जेशे वरकु मेम तप्पकुन्दा पोराड़तामू � मैं मैं आड़ू तो न देम लेते गुंतम कोर के लेम गावू प्रभु तो उन लोग विलीनन जाए मटन हम न वो तटीन लो इच्छिना माटा पक्का राष्ट्र हम लो आई दिन इल्ल किंतु टा आतन इच्छित चेस तो नड़ो आतन लगा न वो डा प्रोसेस स्टार्ट जाएगा दा न वो अटला चाहिए कुंडा आरटीसी विलीनम का दो आटला का दो इटला का दो इन चप्पे जी आड़ पिलन नंदा ने पाण्डगर ले कुंडा रोड लमी तो कुछ ना बैठी इतामाचे जेस्तु कोन वेला मंदी प्राणा लुधी जेस्तु आरटीसी के आसुले का ढूंढना ही ये भी अनेसी विले कर लमी ता किरगा बड़ी माटला रे लमु इनका जरूरतुना निकिंग का बुद्धि रावट लेते हैं नू निजम है ना का मुख्यमंत्री भी ना असल आप होता कुछ सरिपो तवान ने नाम तोड़ा नी कु निजम का शीतल शुद्ध उन्हें आरटीसी ने नू प्रबुद्धों ने विली नहीं चाहिए विली नहीं चाहिए जी अपुर यूनियन लूँडा वो ना ये को लूँडा रू यावर लूँडा रू नू आपुन इस्टा राज्य के नाड़ पिच को प्रबुद्ध लोग विली नहीं कहते प्रोसेस स्टार्ट ही गया था अच्छे ये कुण्डा नू वो प्राइवेट वाले तो नाड़ पिच वंदला मंदी प्राणाल दी से सुनो ये निक न्याय मा धर्मा इमली वन होंडी, जुबली बस स्टेशंस, इटला चाना होंडी, बस बावन, कला बावन, इटला जूस कुटा पुत्र वारंगल, करीम नगर, दुनिया, दुनिया जागल नहीं, नू वाट की रिलेट लो लिया वो, आट की दरा लिया तो वो कब आया, कुसा आया, निके हो रहा है जेपी नहीं, अन्य विले कर लानु, ये रीति लो मार्ट लाड तोड़ Kan ukur rosul ekon ukur rosul na ide bilai kerlu ide karmi kulu ni medal wanci ni nu kini ke dinca zaka buruk koru nu yover nai tantru nu bilai kerlu nu walau gundel logo da unta di mata nu bedrice mata lu ni nu edo ukur rosul na ni nu patanani kini ke najan je eda ni ke walau gula sidang ane unta अकाल वर्षाल वल्ला पंट नस्टपोयन रैतुलनु आधुको वालनी रंगुमारिन धान्यानी प्रभुत्व मदत धरके कोनुगोलु चेयालनी कोनुगोलु केंद्रालनु पेंचालनी जुल्ला बीजेपी डिमान चेसिंदी कार्मिकलु सम्मे चेस्तुन्न सीयम स्वान्दिन � निजावबत नगरनलो BJP कारियालेयमलो एरपाटु चेसना मीडिया समावेसमलो जिल्ला अध्यक्षिडु पल्ले गंगारेड्डी माजी एम्मेले एंडला लक्ष्मी नारायन माटलाड़ुतु नरिंद्र मोडिय प्रधान मंत्रियागिन तरवात उच्चिन प्रती दीपावाली 
జిల్లా కార్యవర్గ సమావేశం మంగళవారం బస్వా గార్డెన్ లో నిర్వహించడం జరుగుతుందన్నారు ఈ సమావేశానికి ముఖ్య అతిథులుగా బీజేపీ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు కాస వెంకటేశ్వర్లు ఓఎస్ రెడ్డి మరియు నిజామాబాద్ పార్లమెంటు సభ్యులు ధర్మపురి అరవింద్ పాల్గొంటారని చెప్పారు అకాల వర్షాల వల్ల పంట నష్టపోయిన రైతుల్ని ప్రభుత్వం ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టి ఆదుకోవాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన ఫసల్ బీమా యోజన పథకాన్ని రాష్ట్రంలో వర్తింపజేసి ఉంటే రైతులపై ఆర్థిక భారం తగ్గి ఉండేదన్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్య వైఖరి కారణంగానే ఫసల్ బీమా యోజన రాష్ట్రంలో అమలుకు నోచుకోవడం లేదు అని అన్నారు ఆర్టీసీ కార్మికులకు అండగా ఉంటామన్నారు మీరు సైతం భారతీయ జనతా పార్టీలో మేము సైతం భారతీయ జనతా పార్టీ కుటుంబ సభ్యులుగా ఉంటాం ఈ దేశంలో నరేంద్ర మోడీ నాయకత్వాన్ని బలపరుస్తాం ఈ దేశ అభివృద్ధి కోసం ఈ దేశ ఉన్నతి కోసం భావితరాల భవిష్యత్తు కోసం మేము కూడా నరేంద్ర మోడీ నాయకత్వాన్ని బలపరుస్తాం అంటూ వచ్చినటువంటి మీ అందరికి కూడా జిల్లా భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున నేను స్వాగతం పలుకుతా ఉన్నాను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను తప్పకుండా మీ అందరి సలహాలు సూచనలు సహకారం ఈ పార్టీకి ఉండాలని చెప్పేసి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా కోరుకుంటూ మీరు తప్పకుండా మీరు ఏ ఏ రూపంలో పార్టీ కోసం పనిచేయాలనుకున్నా మీ అందరికి కూడా జిల్లా భారతీయ జనతా పార్టీ స్వాగతం పలుకుతా ఉంది తప్పకుండా మీ సహకారం మీ సూచనలు మీ సలహాలను తీసుకుని ఈ జిల్లాలో భారతీయ జనతా పార్టీని ఒక బలమైనటువంటి శక్తిగా రూపాంతరం చెంది రేపు రాబోయే ఏ ఎన్నికలు గట్టి చరిత్ర పుస్తకాలే చదువుకున్నాం లక్షలు వెచ్చించి నిర్మించిన గోడౌన్లు కాస్త కొందరికే పరిమితమవుతున్నాయి గ్రామాలలో సరైన వసతులు లేక వాహనాలు వెళ్లే మార్గం లేక రైతులు ధాన్యాన్ని ఆరు బయటనే ఆరబోసుకుంటున్నారు రైతుల సౌకర్యార్థం నిర్మించిన గోడౌన్లు కాస్త ఉపయోగం లేకుండా పోయాయని పలువురు భావిస్తున్నారు రైతుల అవసరాల కోసం నిర్మించిన గోడౌన్ సరైన సౌకర్యాలు లేక రైతులకు పూర్తి స్థాయిలో ఉపయోగంలో లేకుండా పోయింది బాన్స్వాడ మార్కెట్ కమిటీ పరిధిలోని కోనాపూర్ గ్రామంలో సుమారు కోటి యాభై లక్షల రూపాయల నిధులతో వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ గోదాము వే బ్రిడ్జ్ నిర్మించారు రైతులు తాము పండించిన పంటను నిల్వ చేసుకునేందుకు మండలంలోని రైతులు ఉపయోగించుకునేందుకు ఉద్దేశించారు కానీ ప్రస్తుతం ఈ గోదాము రెండు మూడు గ్రామాల రైతులకు మాత్రమే కొంతవరకు ఉపయోగపడుతోంది గ్రామంలో పెద్ద వాహనాలు వెళ్లేందుకు వీలుగా రోడ్లు లేకపోవడంతో ఊరు పక్క నుండే రోడ్డు చేసేందుకు ప్రయత్నించారు సమీపంలోని గృహాల వాళ్లు తమ భూమిని రోడ్డు కోసం ఇచ్చేందుకు నిరాకరించడంతో రోడ్డు కోసం మంజూరైన డెబ్బై లక్షల నిధులు తిరిగి వెనక్కి వెళ్లిపోయాయి సరైన రోడ్డు సౌకర్యం లేకపోవడంతో మండలంలోని ధాన్యాన్ని అక్కడికి తరలించేందుకు వాహనాలకు అడ్డంకిగా మారింది 
ఈ గోదాములు అప్పుడప్పుడు మార్కఫెడ్ ఇతర సంస్థలు ధాన్యాన్ని నిల్వ చేసేందుకు ఉపయోగించుకుంటోంది గత పద్దెనిమిది నెలల నుండి వివిధ సంస్థల నుంచి సుమారు ఆరు లక్షల తొంభై మూడు వేల ఆదాయం వచ్చింది ప్రహారి గోడ నిర్మిస్తే మరింత బాగుంటోందని రైతులు అంటున్నారు గత మాసంలో మొదలుపెట్టి అక్టోబర్ మాసంతో పంచాయతీ ముప్పై రోజుల ప్రణాళిక జరిపారు గ్రామాల సుందరీకరణ కోసం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలను వివరించారు మొక్కలను నాటడం పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవడంతో పాటు వీటి నిర్వహణ కోసం కమిటీలను ఏర్పాటు చేశారు జిల్లా కలెక్టర్ ఎం రామ్మోహన్ రావు సోమవారం రెంజల్ మండల పరిధిలోని కందకుర్తి గ్రామాన్ని సందర్శించారు త్రివేణి సంగమాన్ని పరిశీలించి వెళుతున్న సమయంలో ఆయన కందకుర్తి గ్రామాన్ని పరిశీలించారు తర్వాత కందకుర్తి గ్రామంలో ముప్పై రోజుల గ్రామ పంచాయతీ ప్రత్యేక ప్రణాళికలో చేపట్టిన పచ్చదనం పరిశుభ్రతను పరిశీలించారు అపరిశుభ్రంగా ఉన్న చోట వెంటనే పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా చేయాలని నిలిచిన నీటిని వెంటనే తొలగించాలని అన్నారు పరిసరాలు పరిశుభ్రంగా ఉన్నప్పుడే సీజనల్ వ్యాధులు దోమల నుండి వచ్చే జ్వరాలు ప్రబలకుండా ఉంటుందని ప్రతిరోజు గ్రామాన్ని పరిశుభ్రంగా ఉండేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని సేకరించిన చెత్తను వెంటనే డంపింగ్ యార్డుకు తరలించాలని కార్యదర్శిని గ్రామ సర్పంచ్ ఆదేశించారు నిలిచిన నీరును తొలగించుట మరియు మురికి కాలువలు శుభ్రంగా ఉంచటం పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచి చర్యలు పూర్తి చేసి రెండు రోజుల్లో నివేదిక అందజేయాలని ఆదేశించారు కలెక్టర్ వెంట తహసీల్దార్ అసదుల్లా ఖాన్ సర్పంచ్ కలీం బేగ్ పంచాయతీ సిబ్బంది పలువురున్నారు శ్రీరాంసాగర్ నిండు కుండను తలపిస్తోంది ఎగువ నుండి వస్తున్న వరద నీటితో ప్రాజెక్టు పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టంతో కళకళలాడుతోంది ఈ దృశ్యాలను తిలకించేందుకు వచ్చిన పర్యాటకుల జేబులకు చిల్లు పొడుస్తున్నారు పార్కింగ్ పేరుట ఇష్టా రీతిన సొమ్మును వసూలు చేయటం జరుగుతోంది దీనిపై పర్యాటకులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఉత్తర తెలంగాణ వర ప్రధాయిని శ్రీరాంసాగర్ ప్రాజెక్టు గేట్లు ఎత్తడంతో పెద్ద ఎత్తున పర్యాటకులు ప్రాజెక్టు సందర్శనకు వస్తున్నారు దీంతో దళారులు పర్యాటకుల నుండి పార్కింగ్ ఫీజు అంటూ మొక్కు పిండి వసూలు చేస్తున్నారు ప్రాజెక్టు గేట్లు ఎత్తడంతో పిల్ల పాపలతో కుటుంబ సమేతంగా సుదూర ప్రాంతాల నుండి ప్రాజెక్టు అందాలను చూద్దామని వచ్చే పర్యాటకులకు ఆదిలోనే పార్కింగ్ ఫీజ్ అంటూ జేబులకు చిల్లి కొడుతున్నారు దళారులు దీంతో పర్యాటకులు ఎంత అంటే అంత ఇచ్చి ముందుకు వెళుతున్నారు నిజానికి పార్కింగ్ ఫీజ్ అంటే ప్రాజెక్టు దిగువన ఉన్న పార్క్లోకి వెళ్లే వాహనాలకు మాత్రమే పార్కింగ్ ఫీజ్ వసూలు చేయాలి కానీ దళారులు ప్రాజెక్టు పైకి వెళ్లే వాహనాలకు మరియు ఫ్లడ్ గేట్ల దిగువనకు వెళ్లే వాహనాలకు సైతం వసూలు చేస్తుండడంతో పర్యాటకులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఇది మొత్తం అధికారుల కనుసన్నల్లోనే జరుగుతున్నట్టు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఇప్పటికైనా అధికారులు స్పందించి పర్యాటకులకు పార్కింగ్ ఫీజు నుండి ఉపశమనం కలిగించాలని వారు కోరుతున్నారు పార్కింగ్ ఫీజు అని చెప్పి ట్వంటీ రూపీస్ వసూలు చేస్తుండ్రు ఈ ట్వంటీ రూపీస్ పెట్టినా కానీ అక్కడ ప్రాజెక్టు మీదకి కంప్లీట్గా పైకి పోనివ్వట్లేదు అక్కడనే ఆ పోలీసు వాళ్ళు ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళని పోలిస్తాను ఇష్టం ఉన్నారు అని పోనివ్వట్లేదు 
కాబట్టి రైతుల సంతోషాల్ని ఇవాళ అది కాకుండా అందరినీ పైకి పోనిస్తే చాలా మంచిగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏమైతుందంటే సరే పార్కింగ్ ఫీజు తీసుకోవని తీసుకోవడం వల్ల ఇవాళ అందరిని ప్రాజెక్ట్ మీదకి సందర్శిస్తే బాగుంటుంది మరి ఇక్కడ ఈ దోపకం అనేది అసలు ఎవరు చేస్తుండ్రు ఈ పోలీసు వ్యవస్థన లేకపోతే ఎవరు కాబట్టి ఈ ఎవరైతే దీన్ని ప్రోత్సహిస్తుందో అతి వారిని ఖచ్చితంగా కఠినంగా శిక్షించాలి లేక నిజామాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో ఇబ్బడి ముబ్బడి ఇంటర్ కళాశాలలు వెలుస్తున్నాయి అధికారుల పర్యవేక్షణ లేకపోవడం వల్ల కళాశాల యాజమాన్యాలు ఇష్టారీతిగా వ్యవహరిస్తున్నారు ఫలితాలను రాబట్టేందుకు విద్యార్థులపై ఒత్తిడి పెంచుతున్నారు కారణం ఏదో కానీ ఇంటర్ రెండో సంవత్సరం చదువుతున్న విద్యార్థిని మృతి చెందింది నిర్మల్ జిల్లా చిట్యాల గ్రామానికి చెందిన వర్ష అనే విద్యార్థిని నిజామాబాద్ నగరంలోని శ్రీమేధ కళాశాలలో ఇంటర్ ద్వితీయ సంవత్సరం చదువుతోంది సోమవారం కళాశాల మూడవ అంతస్తు పైభాగం నుండి ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది విద్యార్థిని బలవన్ మరణానికి గల కారణాలు తెలియరాలేదు ఇది గమనించి కళాశాల యాజమాన్యం వెనువంటనే విద్యార్థిని ఆసుపత్రిలో చేర్పించినా ఫలితం లేకుండా పోయింది చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందింది విద్యార్థిని కుటుంబీకులకు సమాచారం అందించడంతో వారు నిజామాబాద్ ఆసుపత్రికి చేరుకున్నారు అంతలోనే వర్ష కాస్త ఈ లోకాన్ని వదిలిపోయింది పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు వర్ష కుటుంబీకులు బోరున విలిపించారు జిల్లా ఇంటర్ బోర్డు అధికారులు మాత్రం తమకేమీ పట్టనట్టు వ్యవహరించడం కొసమెరుపు విద్యార్థిని మృతి చెందిన అనంతరం నామమాత్రంగా కళాశాలకు చేరుకున్నారు దీపావళి పండుగ వారి కుటుంబంలో విషాదాన్ని నింపింది పండుగ పూట పూజలు చేసి అటు తర్వాత ఇంటికి వెళ్లే సమయంలో తలుపు పెడుతున్న సమయంలో విద్యుత్ తీగ తగిలి షాక్ రావడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగిందని పోలీసులు తెలిపారు రెంజల్ మండలంలోని తాడబిలోలి గ్రామంలో ఆదివారం సాయంత్రం విద్యుత్ షాక్ గురై వల్మల సాయిలు అనే వ్యక్తి మృతి చెందినట్లు ఎస్ఐ ఆర్ శంకర్ వెల్లడించారు మృతుని కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరు మున్నీరుగా విలపించారు ఎస్ఐ శంకర్ మాట్లాడుతూ దీపావళి పండుగను పురస్కరించుకుని వారికున్న కటింగ్ సెలూన్కు విద్యుత్ దీపాలను వేయడం జరిగిందన్నారు ధనలక్ష్మి పూజలను పురస్కరించుకుని మెనీ లైట్లను ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందన్నారు ఎనిమిది గంటల ప్రాంతంలో లక్ష్మీ పూజలు నిర్వహించుకుని ఇంటికి వెళ్లే సమయంలో షాపు మూసివేద్దామనుకుని డోర్ వేసే సమయంలో విద్యుత్ షాక్ తగిలి అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడన్నారు అతని భార్య ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకుని పోస్టుమార్టంకు పంపడం జరుగుతుందన్నారు తాడిబిలూరు గ్రామంలోని కటింగ్ షాప్ నిర్వహించినటువంటి సాయిలు వెల్మల సాయిలు ఏడున్నర అందాగా రాత్రిపూట కరెంటు కనెక్షన్లు ఇక్కడ తేలకు పెట్టేసి పూజ చేసిన తర్వాత షాపు మూర్త క్రమంలో ప్రమాదవ షాపు విద్యుత్ షాక్ గురై అక్కడక్కడనే పడిపోయాడు వాళ్ళ భార్య వాళ్ళ అమ్మ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్తే మార్గ మధ్యలో చనిపోయాడు భార్య రుచిత ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు ఇక వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి ఎస్ఆర్ఎస్పీకి కొత్త అందాలు పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టంతో కనువిందు చేస్తున్న ప్రాజెక్ట్ రంగురంగుల విద్యుత్ దీపాలతో పర్యాటకులను ఆకర్షిస్తున్న డ్యామ్ వరద నీటి ఉధృతిపై కలెక్టర్ సమీక్ష త్రివేణి సంగమాన్ని పరిశీలించిన రామ్మోహన్ రావు ముప్పై రోజుల ప్రణాళిక తీరుపై అసహనం
లక్షలు వెచ్చించారు లక్షణంగా వదిలివేశారు రైతులకు ఉపయోగపడని గోడౌన్లు కొందరికే పరిమితం దారి లేక ఇబ్బందులు కార్మికుల సమస్యలను పరిష్కరించి ఆర్టీసీని ఆదుకోవాలి చలో కలెక్టరేట్ లో భాగంగా భారీ ర్యాలీ కార్యాలయం ఎదుట ధర్నా పండగ నింపిన విషాదం విద్యుత్ షాక్ తగిలి ఇంటి పెద్ద మృతి పూజల అనంతరం జరిగిన విషాదం ఇవి బులెటిన్ విశేషాలు చూస్తూనే ఉండండి మెగా విజన్ న్యూస్